tempat pencarian korban dan juga proses evakuasi dari insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT610 dengan rute Jakarta Pangkal Pinang yang jatuh pada 29 Oktober 2018 lalu akhirnya pada hari keempat ini black box ditemukan dan ini di samping saya adalah dua orang anggota dari Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut yang berhasil menemukannya. Boleh diceritakan bagaimana kronologi saat penemuan black box tersebut? Kami berpatokan terhadap koordinat yang sudah diberikan oleh BPPT berupa area. Sehingga dengan patokan tersebut kami turun melaksanakan penyelaman dengan menggunakan alat yang diberikan oleh yang dipinjamkan oleh KNKT yaitu alat berupa detektor pencari signal dari black box. Memang kondisi air dan arus pada saat itu memang sangat kencang. Pada awalnya kami tidak yakin karena puing-puing memang agak berjauhan dengan arah yang kami tuju dengan signal yang ditimbulkan sehingga memang kami harus percaya dengan alat. Lalu kami laksanakan pencarian, ternyata di bawah eh, lumpur ternyata terdapat di situlah eh, black box. Bagaimana uh, di sekitar sana? Apakah kemudian ada puing-puing dalam ukuran besar juga? Kemudian untuk puing-puing yang di sekitaran black box sendiri, kita temukan hanya puing-puing kecil, Pak. Puing-puing kecil yang sifatnya seperti bodi-bodi pesawat, gitu aja. Terus uh, jarak jarak dari black box itu sendiri, puing-puingnya agak berjauhan. Pada dasarnya kita di sini memang bekerja secara ikhlas. Memang kita sebagai seorang TNI, selain Tugas kita sebagai operasi militer, kita juga ada operasi militer selain perang yaitu tugas search and rescue untuk membantu masyarakat. Jadi itu memang tugas kami, suatu waktu kami digerakkan kami siap. Meskipun memang black box ini sudah ditemukan oleh pihak TNI Angkatan Laut, namun proses evakuasi korban masih akan terus berlangsung hingga tujuh hari pasca terjadinya insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada 29 Oktober 2018 lalu. Mevri Syari Yusuf Reza melaporkan untuk NET.